ஒரு சில பேர் நினைச்சுப்பான் இவன் அரசியல் தொடங்குறதுக்கோசம் இவங்க வந்து இது மாதிரிலாம் பண்றாங்க சத்தியமா அது மாதிரி என்னவே எங்களுக்கு கிடையாது எங்களுக்கு தேவை ஒரு நட்பணி செய்யணும் ஆமா நட்பணி எல்லா விதத்துல நான் செஞ்சுட்டோம் இந்த மாதிரி வந்து நலத்திட்டங்கள் எல்லாம் பண்றீங்களா உங்களுடைய கை காசு போட்டு பண்றீங்களா இல்ல மன்றத்துல இருந்து ஏதாவது ஒரு மாதிரி ஏதாவது இருக்கு இது வரைக்கும் தளபதி அவர்களும் சரி மாநிலத்துல சரி எங்களுக்கு ஒரு ரூபாய் கொடுத்து பண்ண சொல்லல எல்லாமே உங்களுடைய எல்லாம் எங்களோட பேசாதான் அப்போ கூட தளபதி கிட்டத்தட்ட ஒரு அந்த வேலி ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் இருக்கும் அந்த வேலி அந்த வேலி மேலே ஃபுல்லாக சாஞ்சிட்டே இருந்தாலும் சொன்னால் அந்த ஈவினிங் த தளபதி காம கை காமிக்க சொல்லும் அந்த வேலியே ஒரு டைம் சாஞ்சிச்சு ஓகே அது சாயங்காலம் தளபதி விட்டுட்டு ஒன்றே ஓடல அந்த வேலியை அவரால் ஒரு ஆளால் முடியாது இருந்தாலும் அந்த ஒரு தைரியம் தன்னம்பிக்கை அதை போய் தாங்குறாரு அதுக்குள்ளே வந்து எல்லாம் பிடிச்சி தளபதி சேஃப்டி பண்ணிட்டாங்க அது அப்பயும் கை காமிச்சு அப்படியே இப்படி ஒரு நல்ல மனிதர் எங்கள் தளபதி யாரும் அப்படி இருக்கும்போது தளபதி வந்து கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் அரசியலுக்கு வந்தால் கண்டிப்பாக அவர் கூட பக்கபலமாக இருந்து தளபதி ஒரு இடத்துக்கு போய் ஒவ்வொரு வைப்போம் இத்தனி வருஷமாக இந்த இடத்துல இருக்கிற என்ன எங்களை என்னை யாரும் கூட என்ன கூட என்ன செய்ய முடியல உண்மையிலே சொல்கிறேன்னா நான் ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதன் என்னை யாருன்னா கூட கண்டுக்க மாட்டாங்க அவர் கூட இருக்கிறதா இன்னார் கூட இருக்காருப்பான்ற ஒரு மதிப்பு மரியாதை தான் அதனால ஏன்னா ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃபேமு வெளியே வந்தாலே ஓகே ஈஸியாக சரவணன் அப்படின்னாலே ஒரு ஃபங்க்ஷன் வரீங்க அப்படின்னாலே பயங்கர க்ரௌடு ஃபேன்ஸ் கூட்டம் பெற்றது ஒன்னா என்ன என்னோட அம்மாவும் அப்பாவும் இருக்கலாம் எனக்கு முகவரி கொடுத்து என் தளபதி அவர்கள் மட்டும்தான் தளபதி அவர்கள் அது வந்து எந்த இடத்துலயும் சொல்லுவேன் அவர் கோசம் என் உயிரை கூட கொடுப்பேன் நானு உயிரே கொடுத்து கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஏதாவது சீரியஸ்லி கண்டிப்பா உண்மையிலே சொல்றேன் என் உயிரே கொடுப்பேன் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் திஸ் இஸ் எஸ்வி டிவி அண்ட் வித் மீ கார்த்திக் கியாஸ் இன்னைக்கு நான் எங்கே வந்திருக்கேன் யாரை மீட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவர் ஒரு கெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறத விட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு அண்ணன் சொல்லி சொல்லலாம் அதை தாண்டி ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா தளபதிக்கு அப்புறம் தளபதி பற்றின விஷயங்கள் அண்ட் அவரோட படத்தை பற்றி அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இவர்கிட்ட வந்தால் தெரிஞ்சுக்கலாம் அவர் தான் நம்ம ஈசிஆர் சரவணன் அண்ணன் எப்படி இருக்கீங்கண்ணா பெரிய பெரிய வார்த்தைலாம் சொல்லுங்க அப்படிலாம் இல்லை நான் மனசில் இருக்கிறது தான் வாயில் வரும் ஸோ நான் அதை தான் நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் சொல்லிட்டேன் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது எப்படி போயிட்டுருக்கு நம்மளை தளபதி பற்றின விஷயங்கள் அண்டு நலத்திட்டங்கள் மிக சிறப்பாக போயிட்டுருக்கு ஓகே விஷயம் என்னென்னா இப்போது செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் வந்து தளபதி சுபஸ்ரீ அந்த விஷயத்துக்கு வந்து பேனர் எல்லாம் வைக்கவானா சொல்லிட்டாங்க ஆமாம் அதனால் வந்து அதுக்கு பதிலாக கவர்மெண்ட் ஹவுஸ்கெல்லாம் நம்ம கவர்மெண்ட் ஹவுஸ்க்கும் நல்லா தான் இருக்குது இருந்தாலும் ஒரு சிசிடி கேமரா இந்த மாதிரி லைப்ரரி கம்ப்யூட்டர் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நாங்கள் எடுத்து பண்ணுறோம் ஓகே ரெண்டு ஹவுஸ்க்கும் முடிச்சிருக்கோம் மூணாவது ஹவுஸ்க்கும் இந்த மாதம் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எடுத்து பண்ண சொல்ல ஓகே சமுதாயத்துலேயும் நல்ல நேமு ஒரு நல்ல மரியாதை அந்த பேரண்ட்ஸ் மத்தியில் நல்ல மரியாதை பரவாயில்ல விஜய் ரசிகர்னா இப்படிலாம் இல்லாமல் இப்படியும் இருக்காங்களேன்றது ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரு சில பேர் நினைச்சுப்பா இவன் அரசியல் தொடங்குறதுக்கோசம் இவங்க வந்து இது மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க சத்தியமாக இருக்க முடியல சத்தியமாக அது மாதிரி என்னவே எங்களுக்கு கிடையாது எங்களுக்கு தேவை ஒரு நட்பணி செய்யணும் ஆமாம் நட்பணி எல்லா விதத்துலையும் நான் செஞ்சிட்டோம் இலவச கல்யாணம் நல்ல திட்ட உதவிகள் தையல் மிஷின் உணவு முட்டை இதெல்லாம் எதையும் தாண்டி ஒரு சேஃப்டி நம்மளோட சேஃப்டி குழந்தைகளோட சேஃப்டி நம்ம படிக்கிற காலத்திலலாம் இல்லை இன்னைக்கு வந்து சிசிடி கேமராவில் எல்லா விஷயத்தையும் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியுது முடியுது அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க அது மாதிரி ஏகே விஸ்வநாதன் ஐயா கமிஷனர் அவர்கள் வந்து பயங்கரமாக அந்த சிசிடி விஷயத்தை ரொம்ப முன்னிப்பாக வந்து கவனித்து பண்ணுறாரு அந்த ஒரு இதில் அதெல்லாம் பார்க்க சொல்லி எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது இப்போ நம்ம ஏரியாலே ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு திருடு போதுனா அதை ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க அது மாதிரி ஒரு நூற்றம்பது இரநூறு பசங்க படிக்கிறாங்க ஓகே அந்த படிக்கிற ஸ்கூல் நம்ம ஒரு சிசிடி கேமரா வரும் அந்த ஸ்கூலுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்குன்ற ஒரு மனசில் இருக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயம் பண்ணுறோம் தளபதி அவர்கள் சார்பாக ஒரு பர்சனலாக ஒரு விஷயம்னா இந்த மாதிரி வந்து நலத்திட்டங்கள்லாம் பண்ணுறீங்களா உங்களுடைய கை காசு போட்டு பண்ணுறீங்களா இல்லை மன்றத்துலேருந்து ஏதாவது ஒரு மாதிரி ஏதாவது இருக்கா இது வரைக்கும் தளபதி அவர்களும் சரி மாநிலத்தில் சரி எங்களுக்கு ஒரு ரூபாய் கொடுத்து பண்ண சொல்லலை எல்லாமே உங்களுடைய எல்லாம் எங்களோட பேசாதான் எங்கெல்லாம் எங்கள் மன்றம் நட்பணி இருக்குன்னு உறுப்பினர் நிர்வாகிகள்லாம் சேர்ந்து அதெல்லாம் பண்ணுறதால இது தனிப்பட்ட முறையில் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை வேறு எங்கேயும் நம்ம கேட்கவும் மாட்டோம் நாங்கள் ஏன்னா கேட்டாலும் செய்ய செய்கிறதுக்கு ஆயிரமாக இருந்தாலும் அ
அவர் அவர் தளபதி அவர்கள் வந்து நான் அரசியல் கட்சி தொடங்க போகிறேன்னு ஒன்றும் சொல்லலை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே தளபதி அவர்கள் வந்து அரசியலுக்கு வா வா வான்ற இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த ப்ரொமோஷன்லாம் ஓகே நான் எங்களுக்கு மா மாஸ்டரோட ப்ரொமோஷன் தான் அதிகமாக இருக்குது இப்போது ஏன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தளபதி அவர் வந்து ஷூட்டிங் கொண்டு நடிச்சிட்ருக்காரு இந்த டைமில் வந்து இந்த ஐடி ரைடு இருக்கட்டும் தளபதி அவர்கள் அந்த பிஜேபி சொன்னவங்க ஒரு பத்து பேர் வந்து பார்த்த விதமாக இருக்கட்டும் தளபதி அவர் வேலையில் அவர் கரெக்டாக இருக்கார் அவர் தளபதி வந்து இன்றைக்கி நடக்கிற சூழ்நிலை தான் அவர் படத்துலேயும் பேசுகிறாரு ரெண்டாவது மேடை ஒரு இசை விழாலையும் அவர் தளபதி அவர்கள் பேசுகிறாரு இதை வந்து தவறாக சில பேர் நினச்சிக்கிறாங்க நினச்சி தளபதி அவர்களை வந்து அழுத்தம் கொடுக்குறாங்க ஆனால் இது எங்களுக்கு வந்து இது அழுத்தமாக தெரியல அவங்களே எங்களை இன்னும் இன்னும் மேலே அது வந்து வரும் காலங்களில் தளபதி அவர்கள் எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம்னா இப்போ வந்து ஐடி ரைடு அப்படின்றது எல்லார் வீட்லேயுமே நடக்கிற ஒரு விஷயம் தான் பெரிய பெரிய அதிகாரிகளுக்கெல்லாம் ஐடி ரைடு நடக்குது பட் வந்து தளபதி மட்டும் டார்கெட் பண்ணுறதுக்கான விஷயம் என்ன தளபதி வந்து ஒருவேளை அரசியலுக்கு வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக ஒரு பயமுறுத்துறதுக்காக விஷயம் பண்ணுறாங்களா ஏதாவது உங்களுடைய ஐடியா ஏதாவது இருக்கா இல்லை இது வந்து தளபதியை குறி வச்சு பண்ண மாதிரி எங்களுக்கு தெரியல ஏன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து பிகிலோட அந்த அகரம் கல்பத்தி அகரம் அவங்களும் அந்த அன்பு செய்யன் ஓகே அவங்களுக்கு தான் இது பண்ணாங்க தளபதி அந்த படத்தை நடிச்சதுனால தளபதிக்கும் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கலான்றது மாதிரி வந்திருக்காங்க இது வந்து நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து இது அரசியல் நோக்கமாக எங்களுக்கு உண்மையிலே தெரியல ஆனால் எல்லாரும் அரசியல் ஆகிட்டாங்க ஆகிட்டாங்க ஆனால் எங்கள் தளபதி அவர்கள் வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்காரு இந்த ஒரு டென்ஷன்லாம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்காரு நாங்கள் எங்களை பொறுத்த வரையும் பார்க்கும்போது எங்கள் தலைவர் ஃப்ரீயாக தான் இருக்காரு ஓகே ஷூட்டிங் நடிச்சிட்டு இருக்காரு ஜாலியாக ஆமாம் இப்போ வந்து நெய்வேலியில் வந்து பயங்கரமான ஒரு ஃபேன்ஸ் க்ரௌடு ஸோ அந்த க்ரௌடில் வந்து தளபதி வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு பிக் எடுக்கிறாங்க அதை கூட ஒரு அரசியலாக மாற்றிட்டாங்க எனக்கு பின்னாடி எவ்வளோ பெரிய படை இருக்குது பார்க்குறியா அப்படின்னு சொல்லி அதை மாற்றிட்டாங்க அது உங்கள் சைடில் வந்து பார்க்குறப்ப எப்படி இருக்குது அப்படி ஒன்று எப்படி சொல்கிறதுன்னா தளபதி அவர் ஷூட்டிங் பொதுவாகவே எங்கனா ஒரு இடத்துல ஷூட்டிங் நடக்க சொல்லி லாஸ்ட் டைம் கூட பிகில் ஷூட்டிங்கில் கூட பரங்கிமலை கிட்ட ஒரு ஷூட்டிங் நடத்திருந்தாங்க ஓகே அப்போ கூட தளபதி கிட்டத்தட்ட ஒரு அந்த வேலி ஒரு ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் இருக்கும் அந்த வேலி அந்த வேலி மேலே ஃபுல்லாக சாஞ்சிட்டே தான் இருந்தாலும் இந்த ஈவினிங் தான் தளபதி காம கை காமிக்க சொல்லும் அந்த வேலியே ஒரு டைம் சாஞ்சிச்சு ஓகே சாயங்காலம் தளபதி விட்டுட்டு ஒன்றே ஓடல அந்த வேலியை அவரால் ஒரு ஆளால் முடியாது இருந்தாலும் அந்த ஒரு தைரியம் அந்த தன்னம்பிக்கை அதை போய் தாங்குறாரு அதுக்குள்ளே வந்து எல்லாம் பிடிச்சி தளபதி சேஃப்டி பண்ணிட்டாங்க அதில் அப்பயும் கை காமிச்சு அப்படியே இப்படி ஒரு நல்ல மனிதர் எங்கள் தளபதி அவர் அப்படி இருக்கும்போது நெய்வேலியில் வந்து கூட்டம் அதிகமாக இருந்தது ஃபஸ்ட் நாள் வர சொல்ல தளபதி அவர்கள் கீழே இருந்து கை காமிச்சுட்டு இருந்தார் பின்னாடி இருந்தவங்க கூட்டம் அதிகமானதால் குழந்தைங்கள்லாம் தெரியல தளபதி வந்தாரா வரலையான்றது தெரியல க்ரௌடு போலீஸ் தான் கொஞ்சம் நிறைய போட்டிருந்தாங்க ரெண்டாவது நாள் தளபதி அவர்கள் வந்து யாருமே எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு வேன் மேலெலாம் ஏறி பயங்கர மாஸ்க் காமிச்சிட்டாரு ஓகே மூணாவது நாள் நெய்வேலி வந்து கரண்ட்டு தர ஒரு இது சரிங்களா ஒரு கரண்ட் இது எல்லாருக்கும் ஒரு இதாக ஒரு கரண்ட் ஊரும் கரண்ட் தர ஒரு இது சுரங்கம் அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துலயே தளபதி அவர்களுக்கு வந்து டார்ச் லைட்ல ஒளி கொடுத்தாங்க எங்க தளபதி ரசிகர்லாம் சேர்ந்த அந்த கூட்டத்துல அது வந்து ஜாதி மதம் எல்லாத்தையும் கடந்து அன்பால சேர்ந்த கூட்டம் தான் நாங்க நினைக்கிறதா இதை நாங்க அரசியலா நாங்க நினைக்கல ஓகே நீங்க போயிருந்தீங்களா நான் போல எங்க அகில இந்திய மக்கள் இயக்க பொறுப்பாளர் ஆனந்த் அவர்கள் அவர் வந்து அங்கதான் இருந்தாரு அவர் வந்து அங்க அவர் தான் அந்த ஏரியால தான் இருந்து கொஞ்சம் ரசிகர்லாம் கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தி அவர் தான் இருந்தாரு ஒரு ஒரு வாரமா அவர் தான் இருந்தாரு ஸோ இப்போ வந்து ஐடி ரைட் நடக்குது அடுத்து நான் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃபேன்ஸ் க்ரௌடு செல்ஃபி எடுக்கிறாரு அகெயின் அப்படியே கொஞ்ச நாளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு குட்டி கதை என்ன நண்பா ரெடியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அதை கேட்குறப்போ உங்களுடைய மைண்ட் எப்படி இருக்குது அதை பார்க்குறப்போ தளபதி எதை பற்றியும் யோசிக்கல தளபதி அவர் மைண்டு ஃப்ரீயாக வச்சுருக்காரு ஓகே மற்றவங்க அவரை யோசிக்க வைக்கிறாங்க ஆனால் தளபதி எதை பற்றி யோசிக்கல அவர் ஒன்று ஒரு வேலை ஒன்று கரெக்டாக இருக்காரு ஓகே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஐட் ரைடு இருக்கட்டும் மறுநாள் ஷூட்டிங்ஸ் போன ஸ்பாட்டுக்கு போன விதமாக இருக்கட்டும் அங்கே எல்லா ரசிகர்களோட பார்த்த விதமாக இருக்கட்டும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு குட்டி கதை பாட்டில் வந்த விதமாக இருக்கட்டும் ஓகே அது பத்து மில்லியன் பதினஞ்சு மில்லியன் வந்த விதமாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் அப்படியே தளபதியோட வளர்ச்சி வந்து கொண்டு போயிட்டே இருக்கு கொண்டு போயிட்டு இருக்கு படம் வந்து எதிர்பார்ப்பு எதிர்பார்ப்பு அதிகமாகிடுச்சு ஓகே எப்பயுமே படம் வந்தால் ஏதாவது பிரச்சனை வரும் எங்களுக்கு படம் வரத்துக்கு முன்னாடி பிரச்சனை வந்துச்சு அதனால எங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனை இப்போ வந
அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதே விஷயம் இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் தளபதி வந்து முதலமைச்சர் ஆனால் இந்த விஷயம் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஏதாவது இருக்கா முதல்ல நாங்கள் வந்து அதுக்கு அதுக்கான இடத்த நம்ம உருவாக்கிவோம் சரிங்களா ஒருவேளை கனவுகள் கனவுகளே வேணான்ற நிஜத்துல நிஜத்துல வந்தோன்னு நாங்க காட்டணும் அந்த விஷயத்த நிஜமா மாற சொல்ல அதை நாங்க விஷயத்த கொண்டு வரோம் இல்லையா கொண்டு வருவீங்க கண்டிப்பா நிஜமா மாறனா கொண்டு வருவோம் நிஜமா மாற விட்டாலும் நடிப்பு மூலியமா கொண்டு வருவோம் எல்லா விஷயத்தையும் கொண்டு வந்துடும் கண்டிப்பா சூப்பர் நான் மாஸ்டர் படத்தோட அப்டேட்ஸ் என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் நேற்று பார்த்தீங்கன்னா விஜய் சேதுபதி சார் அவர்கள் வந்து தளபதி அவர்களை வந்து கட்டி வச்சு அவர் ரசிகர்கள் முத்தம் கொடுக்க நம்ம தளபதி முத்தம் கொடுத்துருக்காரு நல்ல ஒரு தருணம் இந்த ஃபோட்டோ எப்போ வரணும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லாருமே அப்படியா அப்படின்ற ஒரு தகவல் ஃபுல்லாக நேற்று ஃபுல்லாக வைரலாக போயிடுச்சு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது விஜய் சேதுபதி வந்து நம்ம தளபதி பண்ணியிருக்காரு இந்த ஃபோட்டோ வந்து இன்னும் ரொம்ப வைரலாக இருக்கும் ரெண்டு பேரும் பார்க்க ஃபோட்டோவே பயங்கர வைரலாக ஆச்சு இது வந்து இன்னும் நல்லா இருக்கும் இது மாரி தான் ஒரு தளபதியோட விஜய் சேதுபதி சரம் நடிக்கிறாரு படம் நல்லா வந்துருக்கும் நினைக்கிறோம் ஏப்ரல் மாசம் படத்துடைய கதைகள் பத்தி எதுவுமே தெரியாது எதுவுமே தெரியாது எங்களுக்கு ஏன்னா விட்டுருங்க இல்ல எதுவுமே தெரியாது இருந்தாலும் தளபதி அவர்கள் படம் வந்து நல்லா மாபெரும் வெற்றி அடையணும்ட்டு நாங்கள் எல்லாம் இல்லை இரவனே வேண்டிக்கிறோம் ஓகே இந்த தடவை வந்து நம்மளுடைய மாஸ்டர் ஆடியோ லான்ச் வந்து கடைசியில் வந்து பிகில் ஆடியோ லான்ச் வந்து ரொம்ப பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் அதை தாண்டி நல்லதாக நடந்தது பட் ஆனால் ஒரு சில ஆட்களால் தடியடைகள்லாம் நடத்தப்பட்டது இந்த மாதிரி ஏதாவது விஷயங்கள் இந்த தடவை அப்படி நடக்குமா இல்லை இந்த தடவை ஏதாவது பண்ணுறது நீங்கள் ரெடியாக இருக்கீங்களா முன் எச்சரிக்கை ஏதாவது ஆடியோ லான்ச் கூட கன்ஃபார்மாக டேட்டு அறிவிக்கல எங்கே பண்ணுறாங்களோ இதுவும் தெரியல ஓகே பண்ணுறாங்களா இல்லையானு இதுவரையும் தெரியல ஒரு பாட்டு வந்திருக்கு குட்டி கதை பாடல் பண்ணலாம் இந்த பால அபிஷேகம்லாம் ஏதாவது கட்டியாச்சு ஒரு அளவுக்கு ஓகே அதெல்லாம் சுத்தமாக பண்ணுறது கிடையாது ஓகே ஒரு நூறு பர்சன்ட்லேருந்து ஒரு தொண்ணூற்றி தொண்ணூறு பர்சன்ட் கிட்ட கம்மி பண்ணியாச்சு இன்னொரு பத்து பர்சன்ட் இந்த படத்துல கொஞ்சம் கம்மியாகிடும் இனி வரும் காலங்களில் அந்த ஒரு இதுவும் இருக்காது ஓகே அதனால் வந்து எப்பயுமே செலிப்ரேஷன் தேட்டர் உள்ள தான் இருக்கும் தவிர மற்றபடி பேனர் கட் அவுட் வச்சு தான் ஒரு செலிப்ரேஷனாக இருக்கும் அது எதுவுமே இல்லாமல் அது செலிப்ரேஷன் இருக்காது பட்டா செடியெலாம் மட்டும் வச்சுட்டு எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுவோம் அதை தவிர்த்து அது அதுக்கு அந்த படத்துக்கு செலவானா எவ்வளோ பணம் செலவாகுமோ அந்த செலவை வந்து வேற ஒரு நல்ல விஷயங்களுக்கு இலவச ஆட்டோ வாங்கி தர்றது முன்பணம் கட்டி ஆட்டோ வாங்கி தர்றது ஒரு ஆட்டோ வாங்கினா ரெண்டு லட்ச ரூபா ஆகுது முன்பணம் நாற்பதாயிரம் ரூபா கட்டணும் ஒரு ஆட்டோ கொடுத்துடுறாங்க நாற்பதாயிரம் ரூபா கட்டி வாங்கி கொடுத்துட்டு மாசம் பணம் டியூ கட்டிக்கும் என்னோட உழைப்புக்கு நாங்கள் எங்களோட ஊதியமாக நாங்கள் தரோம் இதை வச்சு நீ பொறிச்சு உங்க ஃபேமிலி ரன் பண்ணிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் ஐடியா பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் ஆமாம் இப்போ அது நீங்கள் சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு விஷயம் தோணுது இப்போ வந்து ஜென்ரலாக வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா போயிட்டு குடும்பத்தை பாருங்கயா சும்மா வந்துட்டு ரசிகர் ரசிகர்ன்னு சொல்லிட்டு அலைஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு கஷ்டத்துலேயும் நான் என்னுடைய தலைவரை வந்து நான் விட மாட்டேன் அவருக்கு வந்து இவ்வளோ ரசிகனாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி என்னைக்காவது ஒரு விஷயங்கள் இப்படி நடந்திருக்கா உங்களுக்கு இல்லை ஒரு க எப்படி சொல்கிற ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது மாதிரிலாம் நடந்துருக்கு நடந்திருக்கு ஆனால் யாராவது கேட்டிருக்காங்க அவங்க நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க ஆனால் இப்போ அது மாதிரி கேட்கறது கிடையாது தளபதியோட வளர்ச்சி அது போல இருக்கு அவர் பேசுற ஸ்பீச்சு ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு வந்து முதல்ல குரல் கொடுக்குற விதங்கள் இதெல்லாம் வந்து தலைவ எல்லா தரப்பு மக்களையும் தளபதி கவர்ந்துட்டாரு அதனால இன்னைக்கு அந்த மாதிரி வார்த்தை எல்லாம் கிடையாது இந்த மாதிரி எல்லாம் விஷயங்கள் எதுவுமே உங்களுக்கு யாருமே வருது இல்ல இப்ப வந்து நம்ம தளபதி அவர்கள் வந்து ஒரு விஷயம் பேசுறாங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுல நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் பேசுறாங்க இப்போ இன்க்ளூடிங் நம்ம வந்து சுபஸ்ரீ விஷயம் ஏன்னா அவங்க வந்து அடிப்பட்டு இறந்த விஷயம் தெரியும் பட் ஆனா எல்லாரும் பேசிட்டு இருந்தாலுமே கூட தளபதி வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல பேசுறாரு அப்படின்னா அதை கூட அரசியலாக்குறதுக்கு சில பேர் ரெடியா இருக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இது நீங்க அரசியல் நினைக்கிறீங்களா இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் அவங்க பேசணும்னு நினைக்கிறீங்களா தளபதி வந்து அதான் ஒரு சில பேர் இவங்க தான் பேசினா இப்போ வந்து ஒரு சாதாரண நடிகர் ஒருத்தர் பேசினா இது ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஓகே ஒரு ஒரு மாசீரோ தளபதி ஒரு உச்ச நட்சத்திரமா இருக்காரு இவ்வளோ ஃபேண்டு ஃபேன்ஸு ஃபாலோவர்ஸ்ல இருக்காங்க ஓகே முக்கியமான அரசியல் தலைவர்களாம் செல்ல பிள்ளையா இருக்கார் தளபதி அவர்கள் அப்படி இருக்கும்போது
நம்ம தளபதி இந்த குட்டி கதை தான் பேசுகிறதுக்கு இருக்காரு அப்படின்னு ஏதாவது கெஸிங் இருக்கா உங்களுக்கு இதை பற்றி தான் பேச போகிறாரு அப்படின்ட்டு இல்லை முதல் மாஸ்டர் பா ஆடியோ லாஞ்சுக்கு நான் நல்லபடியாக ஏதாவது ஒரு இடத்துல நடக்கட்டும் ஆனால் எல்லாருமே அந்த குட்டி கதை கேட்கறதுக்கு நீங்கள் இல்லை நான் இல்லை உலகமே காத்து கொண்டு இருக்கு ஏன்னா அப்படி ஒரு தளபதி ஒரு ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க குட்டி கதை குட்டி கதை குட்டி கதை குட்டி கதை கொண்டு வந்த விதம் இன்னைக்கு மாஸ்டர் படத்தில் பாட்டாக தான் வந்துச்சு அந்த பாட்டு சரிங்களா அதனால தளபதி பேசணும்னு நினைக்கிறோம் என்னென்ன மனசு அவருக்கு தான் அவர் வந்து பேசுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருப்பார் இப்பயே அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அவர் பேச ஸ்பீச்சை கேட்குறதுக்கு ஏன்னா இவ்வளோ நாள் வந்து பேசின குட்டி கதைகள் தாண்டி இப்போ வந்து முன்னாடியே வந்து பிரச்சனைகள் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அதனால அதை சொல்கிறேன்னா தளபதி வேறு விதமாக பேசலாம் நினச்சிருப்பார் இன்றைக்கி இன்னி வரங்கெல்லாம் வேறு மாதிரி பேசலாம் இல்லை கு ஆடியோ லாஞ்சு நடக்காமல் கூட இருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து சிம்பிளாக வரும் காலங்களில் தான் பதில் சொல்லலாம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இந்த மாஸ்டர் படத்தில் உங்களுக்கு எதாவது ஐடியா இருக்கா நம்ம வந்து விஜய் சேதுபதியும் விஜய் அவர்களும் வந்து எதிரியாக நடிக்கிற மாதிரியா இல்லை அண்ணன் தம்பி அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது சுத்தமாக எதுவும் தெரியாது எப்படி இடம் நான் சொல்ல மாட்டேன்டா அதானே தெரியாது மாஸ்டர் படம் கொண்டாடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் ஏப்ரல் மாதம் இன்னும் கரெக்டாக ஒரு மாதம் இருக்காமா ஓகேண்ணா சூப்பர்ண்ணா இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பண்ண விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள் இது வந்து நான் வந்து ரொம்ப சென்டிமெண்ட்டாக நான் வந்து கண் கலங்கிட்டேன் அவங்க வந்து பேசின விஷயங்கள் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஏதாவது தளபதி அவர்களா ஆமாம் தளபதி அவர்கள் தாண்டி தளபதி ரசிகர்கள் நான் வந்து ஒரு இந்த விஷயம் நான் உதவி பண்ணோம் அவங்க வந்து கண் கலங்கிட்டாங்க அப்போ வந்து எனக்கு நான் தளபதி ரசிகனாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அப்படின்னு ஏதாவது விஷயம் பண்ணியிருக்கீங்களா நிறைய விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு ஒரு சின்ன விஷயம் ஒன்று சொல்கிறேன் இந்த நீலாங்கரையில் வந்து ஒருத்தர் வந்து சிறப்பு இதெல்லாம் தைக்கிற ஒரு ஒருத்தர் அண்ணன் ஒருத்தர் இருக்காரு சரி அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக நீலாங்கரையில் இருக்கார் ஓகே ஒரு ரோடு ஓரமாக கடை வச்சுட்டு இருக்காரு அவர் ஒரு பங்க் ஒன்று ஆல்ரெடி பங்க் ஒன்று கவர்மெண்ட்லேயே கொடுத்துருக்காங்க அவர் தைக்கிற தையல் மிஷின் ரேட்டு வந்து இருபதனாயிரம் ரூபா ஓகே அது அவரால் வாங்க முடியல கையில் தான் ஊசியில் தான் கையில் கொடுத்து பண்ணியிருந்தார் ஒரு நாள் தளபதி பர்த்டே அவர் சொல்லும் அவர்கிட்ட கேட்டானா உங்களுக்கு என்ன வேணும் ஓன் பண்ணால் அது எல்லாருக்கும் எதாவது பண்ணுறோம் நான் உங்களுக்கு எதாவது ஓன் பண்ணால் எனக்கு ஒரு மிஷின் வாங்கி கொடுத்தா ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் தம்பி அப்படின்னா அவ்வளோ தான் நான் வாங்கி கொடுத்துட்டேன்னா உடனே டுவெண்ட்டி டூ இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா ஆச்சு ஓ உடனே அவருக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டோம் நல்ல பவர் மிஷின்றதுனால தை மிஷினில் சாதாரணமாக இருக்குது அவர் வந்து இந்த லெதர்லாம் தைக்கிற இதுனால பெல்ட் லெதர்லாம் தைக்கணும் இருபத்தி ரெண்டு உடனே வாங்கி கொடுத்தோம் அவர் ஃபேமிலியோடு வந்து வாங்கிக்கிட்டாங்க ஒரு அது கொடுத்து ஒரு மூணு நாள் கழிச்சு அந்த பக்கம் போஸ்ட்லாம் அவர் கண்ணு கலங்கிட்டார் அவர் இத்தனி வருஷமாக இந்த இடத்துல இருக்கிற என்ன எங்களை என்ன யாரும் கூட இன்னொன்று கூட என்ன சீண்டல சீண்டலான்ட்டார் சீண்டலை ஆனால் வந்து நீங்கள் சொன்ன ஒரு மறுநாளே எனக்கு வந்து இதுமாரி பண்ணி கொடுத்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்னாரு எல்லாம் தளபதி ஆசீர்வாதம் எல்லாம் நினைக்கிறோம் அவர் இல்லைனா நாங்கள் இல்லை அவர் இல்லைனா உண்மையிலே சொல்கிறேன்னா நான் ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதன் என்னை யாருன்னா கூட கண்டுக்க மாட்டாங்க அவர் கூட இருக்கிறதா இன்னார் கூட இருக்காருப்பான்ற ஒரு மதிப்பு மரியாதை தான் இன்னைக்கு நம்மளும் வந்து நாலு பேர்கிட்ட ஒரு மதிப்பு ஒரு ஒரு விஐபியாக வாழ்ந்துட்டுருக்கோம்னு நினச்சிங்களேன் கண்டிப்பாக கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு எங்களோட அதனால ஏன்னா ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃபேமு வெளி வந்தாலே ஓகே ஈஸியாக சரவணன் அப்படின்னாலே ஒரு ஃபங்க்ஷன் வரீங்க அப்படின்னாலே பயங்கர க்ரௌடு ஃபேன்ஸ் கூட்டம் தளபதி யார் எல்லாம் நடந்திருக்கு ஏதாவது எதிர்ப்புகள் எதாவது நடந்திருக்கா உங்களுக்கு அதான் என்னை பெற்றது ஒன்றா என்ன என்னோட அம்மாவும் அப்பாவும் இருக்கலாம் எனக்கு முகவரி கொடுத்தது என் தளபதி அவர்கள் மட்டும்தான் தளபதி அவர்கள் தான் அது வந்து எந்த இடத்துல எவ்வளோ சொல்லுவேன் அவர் கோசம் என் உயிரை கூட கொடுப்பேன் நான் உயிரே கொடுத்து கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஏதாவது சீரியஸ்லி சண்டிப்பாக ஆ உண்மையிலே சொல்கிறேன் உயிரே கொடுப்பேன் சூப்பர்ணா ஓகே ஏதாவது எதிர்ப்புகள் ஏதாவது வந்திருக்கண்ணா இந்த மாதிரி வந்து நீ ஏன் பண்ணுற எப்படி நீங்கள் வந்து இப்படி பண்ணக்கூடாது எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது உள்ள ஏதாவது எதிர்ப்புகள் இருக்கா எதிர்ப்புகள் வந்து எல்லா விதத்துலேயும் வரதாங்க எப்பயுமே ஒரு ஜ சாதாரண ஒரு மனிதராக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்க எந்த ஒரு எதிர்ப்பு இல்லாமல் வாழவே முடியாது எதிர்ப்பு இல்லாமல் வர தான் செய்யும் அதெல்லாம் தாண்டி வரவன் தான் ஒரு நல்ல நல்ல மனிதனுக்கு எடுத்துக்காட்டு நல்ல தலைவருக்கு எடுத்துக்காட்டு ஒரு தளபதியோட பிள்ளைங்களா நாங்கள் இருக்கிறோம் என் தளபதிக்கு வராத எதிர்ப்பா எங்களை வந்துட போது இக்னோர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம் இக்னோர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க ஏதாவது தலை ஃபேன்ஸ் வந்து உங்ககிட்ட கேட்டிருக்காங்களா நீங்க எப்படி பண்றீங்க அப்படின்னு ஏதாவது தலை ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர்
கண்டிப்பா தளபதி வாசம் என் உயிரே கொடுப்பேன் ஏன்னா இப்போ சொல்லுவாங்க என்னை பெற்றது எங்க என்னோட அம்மா அப்பாவை தான் அது எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது இன்னைக்கு நான் ஒரு இசிஆர் சரவன் டாக்டர் இசிஆர் சரவன் இன்னைக்கு உலக ஃபுல்லாக நான் எனக்கு தெரியுதுன்னா தளபதி அவர்கள் மட்டும்தான் என்னைக்குமே அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்து அவர் கூட என்னோட பயணம் தொடரும் எங்களுக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு அப்டேட்காக தான் வந்தோம் அந்த அப்டேட் எங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு கண்டிப்பாக நம்ம அடிக்கடி நம்ம மீட் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக இவ்வளோ நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பொது நல்ல விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மென்மேலும் தொடர எங்களுடைய எஸ்விடிவி சார்பாக கண்டிப்பாக வாழ்த்துக்கள் எஸ்விடிவியை பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்